Hello learners, welcome back to my channel. So in the series of operating system subjects topic, we were discussing the classical problem of synchronization. And the next problem is dining philosopher problem. So we have already discussed two problem that is uh, producer consumer problem in bounded buffer and reader writer problem in the last video. And in this video, we are going to discuss on dining philosopher problem. So what this problem states, let's consider there are five philosophers who spend their lives thinking and eating. Each philosopher share a common circular table okay? and this uh, circular table is surrounded by five chairs and each chair is being belonging to one philosopher and in the center of the table there is a rice bowl and the table is laid with five single chopsticks I'll show you the diagram and in this uh, when a philosopher thinks it does not interact with anyone okay this is the diagram see this is the circular table there are five chairs each belonging to each philosopher I represented philosopher view with P then there are five chopsticks just that five chopsticks are laid between philosophers and when this philosopher thinks they do not interact with each other but after some time from time to time a philosopher gets hungry and tries to pick the two chopsticks that are closest to her matlab kaun se chopsticks the chopsticks that are between her and her left and right neighbors right but a philosopher may pick up only one chopstick at a time so obviously they can cannot pick a chopstick that is already in the hand of a neighbor and when a hungry philosopher has both of her chopstick at the same time they eat without releasing the without releasing their chopsticks so when they finished eating they put down both of their chopsticks and starts thinking again this is the problem so what is the problem here here the problem is we have five processes or five philosopher and we have limited resources that is five resources also ठीक है तो एक एक resources तो अगर आप normal general solution बोले तो एक एक philosopher को एक एक तो आराम से मिल सकता है लेकिन अगर हर एक philosopher को दो चाहिए क्योंकि ये chopstick है they need two chopsticks to राइ to eat this rice right तो तो ये दोनों chopstick इनको grab करने के लिए they need to synchronize with each other okay so what could be the solution here what is the critical section these chopsticks are critical section ठीक है अगर philosopher P0 को भूख लगती है it will first pick either left chopstick or right chopstick and when it will go to pick the another chopstick एक बार में कोई एक ही चॉपस्टिक उठाएगा लेकिन जो भी चॉपस्टिक उठाएगा उसके बाद जब दूसरा चॉपस्टिक उठाने गया तो उसको वो चॉपस्टिक नहीं मिला बिकॉज इट वॉज इन द हैंड ऑफ एनदर चॉपस्टिक ठीक है तो क्या होगा इट हैज टू वेट दैट फिलोसोफर पी जीरो हैज टू वेट एंटिल अनलेस दैट चॉपस्टिक विल बी पुट डाउन बाई द एनदर फिलोसोफर ठीक है जिसके हाथ में है वो जब तक रख नहीं देता पी जीरो स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसको दोनों चॉपस्टिक्स चाहिए राइस खाने के लिए ओके सो दिस इज द प्रॉब्लम हाउ डू वी सिंक्रोनाइज विद ईचर वी वी डोंट नो दैट वेन डे गॉट हंग्री कब उनको भूख लगेगी आपको नहीं पता ठीक है सो वन ऑफ द सॉल्यूशन दैट हैज बीन गिवन इन गैलविन्स बुक इज दैट सी दिस वन ठीक है इनिशियली ऑल द फिलोसफर्स आर थिंकिंग एंड वेन एवर दे वॉन्ट टू ईट समथिंग they have to first pick up both of their chopstick so first weight operation because humne yahan pe critical section kisko liya hai chopstick ko to hum weight operation chopstick pe perform kar rahe hain chopstick i if it is a code for process uh, philosopher i to i apna kaun kaun sa chopstick uthayega i aur idhar i plus 1 chopstick right apne baad wala chopstick so chopstick i and chopstick i plus 1 mod 5 why we are doing that Just see here. 
है ना इसमें देखिए तो ये C0 ये P0 P1 P2 P3 P4 ये C0 C1 C2 C3 C4 ठीक है ये अरेंजमेंट है ठीक तो P0 को अगर भूख लगती है तो वो पहले C0 उठाता है जीरो आई अपना आई उठाता है फिर आई प्लस वन उठाता है ठीक है तो अगर उसको दोनों मिल जाता है देन ओनली इट कैन ईट ओके सो वन सिंपल सॉल्यूशन इज टू रिप्रेजेंट दिस चॉप स्टिक बाई अ सीमा फोर वेयर दिस वी आर टेकिंग एन एरे ऑफ चॉप स्टिक वेयर ईच एरे लोकेशन इज टेकिंग एज अ सीमा फोर एंड रिप्रेजेंटिंग द सीमा फोर फॉर अ पर्टिकुलर चॉप स्टिक ठीक है सो अ फिलोसोफर ट्राइज टू ग्रैप द चॉप स्टिक बाई एग्जीक्यूटिंग अ वे वेट ऑपरेशन ऑन दैट सीमा फोर एंड वेन शी रिलीजेज हर चॉप स्टिक बाई एग्जीक्यूटिंग द सिग्नल ऑपरेशन ऑन द अप्रोप्रिएट सीमा फोर सो इन दिस वे वी कैन हैव अ सीमा फोर चॉप स्टिक एरे विच इज हैविंग द सेम साइज ऑफ द चॉप स्टिक नंबर नंबर ऑफ चॉप स्टिक फाइव चॉप स्टिक है फाइव एरे का साइज हमने लिया है एक एक एरे का लोकेशन इज रिप्रेजेंटिंग द चॉप स्टिक सीमा फोर ओके तो सबसे पहले आपने वेट चॉप स्टिक आई किया इफ फिलोसोफर गेट सक्सेसफुली गेट दैट चॉप स्टिक देन इट विल परफॉर्म वेट ऑन एनदर चॉप स्टिक ठीक है अगर इनमें से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसको दोनों चॉप स्टिक मिल जाएगा एंड दे कैन स्टार्ट ईटिंग एंड वंस इट इज डन विद देयर ईटिंग दे कैन पुट द चॉप स्टिक वन बाई वन ठीक है पहले चॉप स्टिक आई को रखा सिग्नल ऑपरेशन किया कि नाउ इट इज़ अवेलेबल सिग्नल कर दिया है ना उस चॉप स्टिक को हमने इनिशियली हम क्या लेंगे इनिशियली सभी चॉप स्टिक्स अवेलेबल हैं और जैसे जैसे चॉप स्टिक्स जाते जाएंगे हम इसको ज़ीरो करेंगे और एलोकेट करेंगे और जब वापस आएंगे तो हम इसको वापस से वन करेंगे तो वो तो आपको इतने सारे हमने सॉल्यूशन देख लिए इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है तो सिग्नल चॉप स्टिक आई करेगा सिग्नल चॉप स्टिक आई प्लस वन एंड इन दिस वे वी कैन परफॉर्म वी कैन हैव द सोल्यूशन फॉर डाइनिंग फिलोसोफर वॉट वॉट इज द अदर सोल्यूशन दैट कैन बी गिवन डू यू थिंक एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पर बताती हूँ इस सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है व्हाट इज़ दैट इफ ऑल ऑल फिलोसोफर गेट हंगरी एट द सेम टाइम तो क्या होगा सभी अपना पहला चॉपस्टिक उठाएंगे वेट ऑपरेशन करेंगे चॉपस्टिक आई पे सभी को मिल जाएगा राइट पी जीरो वाला पी जीरो पे करेगा पी वन पी वन पे करेगा ऐसे इस तरीके से पाँचों प्रोसेस जो फिलोसोफर हैं सभी पे वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और सभी को जीरो कर देंगे एंड जैसे ही सभी के सभी दूसरा चॉपस्टिक उठाने के लिए जाते हैं मतलब दूसरा वेट ऑपरेशन करते हैं तो दे विल गॉट स्टक इन दैट लूप वाइल्ड लूप उनको नहीं मिलेगा क्योंकि बाकी सब तो जीरो हैं सो दिस इज डेड लॉक कंडीशन ठीक है पांच फिलोसफर्स हैं पांच चॉपस्टिक हैं तो उतना टाइम आपको लग जाएगा ठीक है सो अगर मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये हो रहा है एक्चुअली पहले P0 आया वेट ऑपरेशन परफॉर्म किया और यहाँ पर कंटेक् स्विचिंग हो गई और प्रोसेस फिर P1 को मिल गया चांस P1 को क्योंकि क्योंकि क्यों, 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 भूख लगी थी है ना एक ही प्रोसेसर है हमारे पास तो P1 आता है वेट ऑपरेशन ऑन चॉपस्टिक I करता है तो वो फर्स्ट चॉपस्टिक को ले लेता है फिर से कंटेक् स्विचिंग हो जाती है पी को मिलता है चांस वो भी वेट ऑपरेशन चॉपस्टाइक चॉपस्टिक आई करता है और सेकेंड वाले चॉपस्टिक को ले लेता है इन दिस वे पांचों जो फिलोसोफर हैं एक 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 करके अपना लेफ्ट चॉपस्टिक ठीक है ले लेते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होती है जैसे ही पहला प्रो फिलोसोफर या फिर कोई भी फिलोसोफर अपना सेकंड चॉपस्टिक उठाने की कोशिश करता है दूसरा वेट जब वो वापस उसको कंटेक्ट स्विचिंग होता है और उसको मिलता है तो ये वेट ऑपरेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि बाकी सारे चॉपस्टिक की वैल्यू अभी क्या हो गई है ज़ीरो हो गई है बिकॉज ऑफ दिस वेट ऑपरेशन बाई ऑल द फिलोसोफर so this will create deadlock condition so how could we so do you have any possible remedies to this deadlock problem dekho kya kya solution ho sakta hai this these are the different solution first solution ye ho sakta hai ki allow at most four philosopher to be sitting simultaneously at the table matlab ye ki aap panch philosopher rakh rahe ho aur panch resources bhi de rahe ho panch chopstick bhi de rahe ho to problem ho rahi hai na agar पांच चॉपस्टिक होंगे और फिलोसोफर एक कम होगा तो उनको दो दो चॉपस्टिक चाहिए तो किसी ना अगर सभी को एक साथ भी भूख लगती है तो किसी ना किसी एक को दो चॉपस्टिक मिलेंगे वो ख़त्म करेगा दोनों रखेगा फिर दूसरे को भी मिल जाएगा तो इन दिस वे दे कैन गेट द डेड लॉक विल नॉट बी देयर दे दे मे हैव टू वेट फॉर लॉन्गर टाइम है ना लेकिन डेड लॉक नहीं होगा वहाँ पर 
दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है अलाउ सिक्स चॉपस्टिक्स टू बी यूज साइमल्टेनियसली एट द टेबल अब अगर एक कम कर सकते हैं या तो प्रोसेस कम कर दें या रिसोर्स बढ़ा दें ये बात हो रही है दोनों में ही हमको क्या लग रहा है कॉस्ट लग रहा है राइट अब यहाँ क्या बोल रहा है फाइव फिलोसफर हैं और फाइव ही चॉपस्टिक हैं तो एक रिसोर्स और बढ़ा दीजिए किसी ना बस वही बात है डेडलॉक हटाने की बात है राइट लेकिन ये दोनों में हमको कॉस्ट लग रहा है एंड द थर्ड सॉल्यूशन इज सी यूज वन मोर सीमा फोर वेरिएबल टू प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिफोर एनी वेट ऑपरेशन ऑन चॉपस्टिक ओके ये बोला जा रहा है कि जब आप ये परफॉर्म कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि टेक वन मोर चॉपस्टिक एस या फिर म्यूटेक्स इनिशलाइज इट टू वन एंड बिफोर परफॉर्मिंग एनी वेट ऑपरेशन ऑन एनी चॉपस्टिक डू पी ऑफ एस मतलब वेट ऑन एस तो वेट ऑन एस करने से क्या होगा जो भी फिलोसोफर सबसे पहले आएगा वो वेट ऑन एस करेगा एस की वैल्यू को जीरो करेगा उसके बाद ये एग्जीक्यूट करने लगेगा तो ये सारे फिलोसोफर के लिए सेम कोड हो जाएगा इन द सेम वे जब वो सिग्नल कर देंगे तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर सिग्नल एस कर रहे हैं ठीक तो इसका मतलब ये जिसने जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा और दूसरा जब अगर कंटेक्ट स्विचिंग हो भी जाती है यहाँ पर दूसरे फिलोसोफर को भूख लगती है और वो भी अपना कंटेक्ट स्विचिंग के बाद उसी को चांस मिलता है और वो भी अपना कोड एग्जीक्यूट करता है तो वो भी पहले वेट ऑन एस करेगा और वेट ऑन एस करेगा तो एस की वैल्यू अब क्या हो गई रहेगी ज़ीरो हो गई रहेगी तो इट विल बी वेटिंग हीयर फॉर द म्यूचुअल एक्सक्लूजन और टू गेट इन द कोड सो सो इन दिस वे ऑल द फिलोसोफर हैज टू एग्जीक्यूट दिस वेट एंड सिग्नल ऑपरेशन बिफोर एंड आफ्टर सो दैट ये एस जो है किसी एक को एक बार में ही मिले वो पूरा एग्जीक्यूट कर ले वो खा ले वापस चॉपस्टिक्स रख दे उसके बाद दूसरा उसको एक सिग्नल कर दे और फिर दूसरा उसको फिर से वेट जो अगर वो यहाँ पर वेट कर रहा है तो वो अंदर चला जाए ठीक है सो इन दिस वे वी कैन डू दैट बट हियर ऑल्सो वी आर टेकिंग एन अदर एक्स्ट्रा सीमा फोर कॉस्ट हम यहाँ पर भी बढ़ा रहे हैं सो डू वी हैव एनी अदर सॉल्यूशन इन दैट विदाउट टेकिंग विदाउट इंक्रीजिंग द रिसोर्स विदाउट डिक्रीजिंग द प्रोसेस एंड विदाउट हैविंग द एक्स्ट्रा सीमा फोर्स कुड वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम सो द नेक्स्ट सॉल्यूशन फोर वॉट सॉल्यूशन फोर सेज अलाउ द फिलोसोफर टू पिक अप हर चॉप स्टिक ओनली इफ बोथ चॉप स्टिक्स आर अवेलेबल ओके okay. हम ये बोल रहे हैं कि पहले आप चेक कर लो क्या चॉपस्टिक दोनों अवेलेबल हैं अगर हैं तभी आप फिलोसोफर को अलाउ करो कि वो अब वो इतना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है ठीक है इससे क्या होगा अगर कोई एक भी नहीं होगा मतलब कोई और खा रहा है ऐसे में हो सकता है दिस इज़ द सॉल्यूशन राइट बट इट कैन इट कैन गिव स्टारवेशन टू सम ऑफ द फिलोसोफर ठीक है उसका वेटिंग टाइम अगर बढ़ गया तो वो जो फिलोसोफर है स्टार्व कर जाएगा राइट right? सॉल्यूशन फाइव क्या बोलता है फिलोसोफर शुड पिक अप देयर लेफ्ट चॉपस्टिक फर्स्ट एंड देन राइट चॉपस्टिक ठीक है इस तरीके से फिलोसोफर पिक करेंगे बट इट विल रिवर्स फॉर एनी वन फिलोसोफर क्या बोलने का मतलब है सो देर आर फाइव फिलोसोफर पी जीरो पी वन पी टू पी थ्री एंड पी फोर इट इज सेंग दैट फोर फिलोसोफर विल पिक देयर लेफ्ट चॉपस्टिक फर्स्ट एंड देन राइट दैट मीन्स P0, P1, P2 and P3 will pick their left chopsticks. Means C0, P0 will pick C0 first. P1 will pick C1 first. P2 will pick C1, C2 and P3 will pick C3 chopstick first. And then these four chops, and then these four philosopher will pick their right chopstick next. But Apart from this four, the fifth philosopher will take its right chopstick first and then left. See, we are giving the solution to break the deadlock. ठीक है तो देखो P0 जीरो अपना अगर सभी को एक साथ भूख लगती तब प्रॉब्लम हो रही थी तो मान लो वैसा ही केस होता है सभी अपना पहला चॉपस्टिक उठाने जाते हैं तो P0, P1, P2, P3 तो C0, C1, C2, C3 respectively उठा लेते हैं right? So P3 थ्री जो है C3 को उठाता है फर्स्ट एंड देन P4 को अगर फिर से कंटेक्ट स्विचिंग होती है प्रोसेस P4 को चांस मिलता है एंड P4 के लिए आप बोल रहे हो कि C0 वो पहले पिक करेगा राइट चॉपस्टिक पहले पिक करेगा तो जब P4 फोर राइट चॉपस्टिक अपना C0 जीरो पिक पिक करने के लिए जाता है तो C0 जीरो इज ऑलरेडी इन द हैंड ऑफ फिलोसोफर जीरो सो इट कैन नॉट पिक दैट चॉपस्टिक एंड इफ इट 
it cannot pick that chopstick it will not come to pick this c4 that means ye jo philosopher hai p3 it will get the second chopstick also that is c4 right jaise hi wo c3 pick karke c4 pe aayega to c4 usko mil jayega wo isliye kyunki p4 apna right chopstick pehle pick karne gaya jo kisi aur ke haath mein tha फिलोसोफर जीरो के हाथ में था तो उसको नहीं मिला और उसको अगर सी जीरो नहीं मिला तो अपना लेफ्ट चॉपस्टिक नहीं पिक करेगा दैट मीन्स वन मोर रिसोर्स इज अवेलेबल हियर सो पी थ्री विल गेट इट्स सी फोर फ्रॉम हियर विल ईट एंड देन इट विल पुट ऑफ बोथ द चॉपस्टिक सो दैट पी टू कैन ऑल्सो गेट इट्स नेक्स्ट चॉपस्टिक एंड देन इट विल ईट एंड पुट ऑफ बोथ द चॉपस्टिक देन पी वन विल गेट सी टू देन पी जीरो विल गेट सी वन and in this way once p0 has completed it will put off both of its chopstick c0 and c1 and then p4 can take this uh, its right chopstick that is c0 and then c4 and it can perform its operation theek to humne yahan pe is solution mein deadlock to break kar diya but starvation you cannot say p4 ko kitne der tak wait karna padega you cannot say theek hai okay and one of the solution that you have uh, in the galvin book it is given that is asymmetric solution that the odd number philosopher picks up first their left chopstick then right chopstick whereas an even philosopher picks up her right chopstick and then left chopstick matlab jo p0 p2 and p4 are the even chops even number of philosopher hai na to even number of philosopher will pick their right first and then left whereas p1 and p3 will pick their left chopstick and then right chopstick odd number of philosopher to hum aisa bhi kar sakte hain so these are the different solution but any satisfactory solution to the dining philosopher problem must guard against the possibility that one of the philosopher will starve to death har kisi mein ye ho raha hai ठीक है सो डेड लॉक फ्री डज नॉट नेसरली इलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टारवेशन अगर आप डेड लॉक फ्री कर दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि स्टारवेशन फ्री भी होगा आपका सॉल्यूशन सो डेड लॉक डाइनिंग फिलोसोफर में हम डेड लॉक फ्री सॉल्यूशन बनाते बनाते कि जो भी सॉल्यूशन हमको मिला जो भी सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन मिला इट मस्ट गार्ड अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी दैट वन ऑफ द फिलोसोफर विल स्टार टू डेथ ठीक है सो जस्ट कीप इन माइंड दैट you just need to know what is the dining philosopher problem how the arrangement is what is the actual problem and what could be the different solution so i have discussed six solution to this dining philosopher you can write any of two any of three or any of one in any interview question okay so thanks for watching in the next video i'll be uploading another classical problem of synchronization that is sleeping barber problem so just stay tuned with me Thank you so much.